আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন মনে হয় আমাদের মাথায় কখনো কখনো আসে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কথা বলে উঠতে পারি না সেটা হচ্ছে যে মুসলিমদের কি ফ্যাশন সেন্স থাকতে পারে বা ফ্যাশন ভাবনা থাকতে পারে ফ্যাশন জিনিসটা চিন্তা করলে আমাদের মাথায় একটা নেগেটিভ ধারণা আসে একটা বুঝতে পারছো আমি কি বলতে যাচ্ছি কিন্তু আসলে কি ফ্যাশন বলতেই আমাদের মাথায় নেগেটিভ কিছু আসতে হবে বা ইসলামিক সেন্সে আমরা ফ্যাশনকে কি হয় দেখতে পারি আমার মনে হয় এখানে ফ্যাশনের একটা ডেফিনেশন হওয়া উচিত আমার মনে হয় আমরা অনেক দিন ধরে বা অনেক যুগ যুগ ধরেই ফ্যাশনের সাথে এমন টেস্ট একটা টেস্টের একটা কোরিলেশন হয়েছে যেটা হয়তো ইসলামের ইসলামের সাথে কিছুটা হলো সাংঘর্ষিক যার কারণে আমরা ফ্যাশন শুনলেই ওরকম কিছু চিন্তা করি কিন্তু আসলে ফ্যাশন বলি বা স্টাইল বলি যে টার্মটাই আপনি ব্যবহার করেন এর উদ্দেশ্য তো হচ্ছে নিজেকে একটু মানে এলিগেন্টভাবে প্রেজেন্ট করা বা নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে তুলে ধরা রাইট এবং সেখানে একটা জিনিস তো কনস্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে যে সেটা ইসলামের মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না দিস ইজ সামথিং যেটা আমরা কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না দিস ইজ দেয়ার এবং এরপরে আমরা যদি একটা পার্টিকুলার পারপাস ফিল করি যেমন আমরা কথার কথা আমরা যখন একজন আলেম আসেন আমাদের সামনে কথা বলতে তিনি একটা পাবলিক স্পিচ দিচ্ছেন আমরা ধরে নিব যে তিনি নিজেকে মেনটেন করে আসবেন তিনি অবশ্যই এখানে অগোছালোভাবে আসবেন না বা আসলে এটা একটা খারাপ মানে ইম্প্রেশন ফেলে তো সেটাও কিন্তু একদিক থেকে ফ্যাশনই হচ্ছে যে তিনি নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে তুলছেন এবং আকর্ষণীয় ক্লোজ আমরা এই সেন্সে বলতে পারি যে দেয়ার বিউটিফুল ক্লোজ এবং আমরা আগেও একবার একটা পর্বে আলাপ আলোচনা করেছিলাম যে একটা হাদিসে একজন সাহাবি আসলে কনসার্ন মানে মানে বেসিকলি কনসার্ন ভয়েস করেছিলেন যে আমরা যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি সুন্দর কাপড় চাপড় বিউটিফুল ক্লোদিং এবং বিউটিফুল পারফিউমস পছন্দ করে সেটা কি অ্যারোগেন্সের সাইন তখন রসুল সাল্লাম বলেছিলেন যে না আল্লাহ সুবাহ তালা লাভস বিউটি সো সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে আসলে ইসলামের সাথে কিন্তু সাংঘর্ষিক হওয়াটা নেসেসারি না আমি জাস্ট তোমার হাদিস সাথে যদি একটু অ্যাড করি যে আমার কাছে খুব ফ্যাশন লাগে যে এখানে আল্লাহ রসুল্লাম খুব সুন্দর করে যেভাবে বলেছিলেন সেখান থেকে কিন্তু আমরা ফ্যাশনের প্রতি বা যে কোনো অ্যাস্থেটিক জিনিসের প্রতি আমাদের অ্যাপ্রোচটা কেমন হওয়া উচিত সেটা একটা ইঙ্গিত পাই যখন ওই সাহাবি বললেন যে আমরা যে সুন্দর জামা জুতো পরি এগুলো কি অ্যারোগেন্সের মধ্যে পড়বে কি না শো অফের মতো পড়বে কি না সেন্সটা অনেকটা এরকম তো আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ জামাল ইউহিবুল জামাল অর্থাৎ আল্লাহ সুফাহ তালা ইজ বিউটি মানে তিনি হি ইজ বিউটি অ্যান্ড হি লাভস বিউটি এই যে ব্যাপারটা সো আল্লাহ রসুল্লাম ইন এ সেন্স আল্লাহ রসুল্লাম বলতে চান বিউটি ইন ইট সেলফ আল্লাহ সুফাহ তালা লাইক করে সো জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ ওয়ান সামথিং বিউটিফুল ডাজেন মেক ইউ অ্যারোগেন কারণ আল্লাহ আল্লাহ নিজে ওটা পছন্দ করে সো কোনো কিছু যদি ওভারঅল আমাদের সবার কাছে বিউটিফুল লাগে কোনো কিছু সেটাকে যদি বিউটির সাথে কানেক্ট করা যায় তাহলে আমরা একটা প্রিন্সিপাল তৈরি করতে পারি যেটা আল্লাহ পছন্দ করবে এবং সেটার মধ্যেই সুন্দর জামা জুতো পারফিউমস যা কিছুই বড় রাখে না সে সব কিছু এগুলোর মধ্যে পড়ে যাবে সো ইন ইট সেলফ ইট ইজ নট প্যাড অ্যাজ লং এজ তুমি যেটা বললো যে যদি ইসলামিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় এবং পোশাকের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে নিষিদ্ধ জায়গাগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং খুবই ক্ষুদ্র যে পুরুষদের ক্ষেত্রে জাস্ট বলা হয়েছে যে তারা সিল্কের কাপড় বা অর্নামেন্টস অফ গোল্ড অ্যান্ড সিলভার এগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমরা টোটাল এক্সপ্লেন হয়ে যাচ্ছি না কারণ এখানে ফেখের বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে সেগুলো তো আমরা এখন যাবো না কিন্তু ওভারঅল আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে ওই ইসলামিক মূল্যবোধগুলো বজায় রেখে যে কোনো ধরনের সুন্দর পোশাক আমরা পড়তে পারি নতুন ফ্যাশন যেটা এগিন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেটা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এবং সেটাকে নাককুচকে দেখার মতো কিছু নেই এবং ইসলামি কাপড় বলতে যে একটা নির্দিষ্ট কিছু সেট অফ কাপড়কেই বোঝায় এটাও একটা ভুল ধারণা সে ফর এক্সাম্পল তুমি আমি যে ধরনের কাপড়টা পরে আছি ঠিক এই ধরনের কাপড়ই যে মুসলিমদের পড়তে হবে বাট এমন নয় এটা আমাদের ইন এ সেন্স সত্যি কথা বলতে এটা আমাদের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট রাইট আমাদের আমাদের পছন্দ ওই কাপড়টা পড়তে নট যে মুসলিমদের এই কাপড়টাই পড়তে হবে মোট কথা হচ্ছে বাই ডিফল্ট পোশাকের ক্ষেত্রে সব কিছুই হালাল এক্সেপ্ট ওই পার্টিকুলার কিছু জায়গা যেখানে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সেগুলো আমরা এখন ডিটেল আলোচনা যাব না সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য নয় আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ফ্যাশনের ব্যাপারে একটা অ্যাপ্রোচ তৈরি করা কিন্তু ওভারঅল যেটা প্রত্যেক মুসলিমের পড়াশোনা করে দেখা হচ্ছে যে কোন কোন জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব কিছুই আমরা পড়তে পারি এবং আমার মনে হয় এর সাথে খুবই রিলেটেড আরেকটা যেটা ফেনামেন সেটা হচ্ছে যে আমি হয়তো কাউকে ফলো করছি যার আন্ডারস্ট্যান্
এবং আমি তারপরে হয়তো কোথাও গেলাম যেখানে দেখলাম আরেকজন আমার সেই ডেফিনেশন আমার ডেফিনেশন না হয়তো আমার সে আলেম বা আমি যাকে ফলো করছি সেই ডেফিনেশন ফলো করছেন না তখন কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি থাকে তাকে জাজ করে ফেলার পার্টিকুলারলি যেহেতু আমরা জানি হিজাবের ক্ষেত্রে একটা ব্রড স্পেকট্রাম রয়েছে যে অনেকে একটা সার্টেন মত ফলো করেন আর অন্য অন্যরা অন্যান্য মত ফলো করেন তো সেখানে যেন একজন সিস্টার আরেকজন সিস্টারকে বা কোনো ব্রাদার আরেকজন সিস্টারকে যেন জাজ না করে বসেন যে এইসব কি এটা হিজাব হলো যে এত কালারফুল মানে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে আপত্তিকর কিছু হয় সেটা তো আসলে এরকম পাবলিক স্টেটমেন্ট করে সম্ভব না সেটা আসলে আমাদের কেস বাই কেস তাদেরকে বোঝানো বা একটা মেসেজ পৌঁছে দেওয়া বাট ইন জেনারেল জাজটা আসলে করা উচিত না হয়তো আমাদের এখানে স্কোপ আছে মানে যে সে হয়তো বিউটিটাকে মানে পুরুষদের পোশাকের কথা বলি যে ধরনের পোশাকের কথাই বলি এই পোশাক গুলোর মধ্যে কোনটি অ্যালাউড হবে কোনটি হবে না এ ব্যাপারে কিছু আছে যেগুলোতে ইসলামের সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে কিছু আছে যেগুলো ব্যাপারে স্কলার ডিসপিউটেশন আছে অর্থাৎ ওলামারা একমত নন এই ডোমেনগুলো বুঝতে হবে এবং বুঝে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে সলভ করতে হবে একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করলে আসলে হবে না এবং ডিসকাশনের মধ্যে সলভ করার অর্থ হচ্ছে এই যে আমরা আলোচনাটা শুরু করব এবং নিজ নিজ মত পেশ করে যার যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে চলে যাব ফার্দার মানুষের উপর আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করবো যে আমার মতটাই তোমাকে নিতে হবে এটা দুটো কারণে করব না এক হচ্ছে যে আলটিমেটলি রিলিজিয়নে কোনো জবরদস্তি নেই লা ইক রাহাফিদ দিন এটা রিলিজিয়নের ভেতরে এলিমেন্টসগুলোর জন্য প্রযোজ্য যে আমি যেটাকে ঠিক মনে করি সেটা বোঝাবো এরপর নেয়ার কাজ হচ্ছে তার এবং আল্লাহ তাকে জাজ করবেন এবং সেকেন্ডলি আমিও ভুল হতে পারি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ভুল থাকতে পারে হাউ ক্যান আই বি সো শিওর আমি যতই কোরআন হাদিসের দলিল দিই না কেন আমার কোরআন হাদিস বুঝতেও ভুল হতে পারে সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওই এই ম্যাচুরিটি মুসলিমদের অবশ্যই থাকা উচিত এবং যখন এই ম্যাচিওর হয়ে আমার ব্যাপারগুলোকে ডিল করব একটা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করব খামাখা ঝগড়া না করে বিতর্ক না বাঁধিয়ে তখন আমার মনে হয় সত্যিকার অর্থেই এক হচ্ছে যে আমরা কোনটা ঠিক সেটা ভালো করে বুঝার একটা স্কোপ তৈরি করতে পারবো এবং সেকেন্ডলি আমরা অ্যাজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ফ্লারিশ করতে পারবো তো আপনি তো জানেন আসিফ ভাই আমার তো খুব পছন্দ আমরা আগেও একটা পর্বে গিফট দেওয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ ছিলাম <laughs> 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 <laughs>